Please subscribe our channel like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सिक्स का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड सिक्स पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट दैट मीन्स पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है अक्टूबर 2020 का टाइमिंग आपको यहाँ पे वन आवर का दिया गया है एंड मार्क्स टोटल ट्वेंटी मार्क्स के हैं लर्निंग आउटकम्स दिए रहते हैं सभी क्वेश्चन के पहले लर्निंग आउटकम का मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर एक टॉपिक में से जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आए हुए हैं ओके okay, स्टूडेंट तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल पे आपको वर्कबुक का सोल्यूसन टेक्स्ट बुक का सोल्यूसन एज वेल एज ऑल पीरियोडिकल असमेंट टेस्ट का सोल्यूसन मिल जाएगा इजिली तो स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन से आपका इस तरह से आपका पेपर दिखता है कुछ क्वेश्चन नंबर वन आपका दिया गया है यहाँ पे वाट इज रिपब्लिक रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है रिपब्लिक का मीनिंग आपको यहाँ पे राइट करना है तो आंसर आएगा इसमें A republic is a form of government in which people elect, elect or choose their यहाँ पे leaders. Next topic आप इसमें लिखोगे Next आपका इसमें आएगा They also elect other people called representative to make laws. सिर्फ आपको ऊपर वाला ही लिखोगे तो भी चलेगा Then the leader of republic republic are responsible to people who elected them. नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू दिया गया था डिस्क्राइब द गवर्नेंस ऑफ द रिपब्लिक तो आपको यहाँ से देखो आप ये जो सेकंड टॉपिक है फर्स्ट वाले का वहाँ से आप लेके जो मैं नीचे लिख रहा हूँ वहाँ तक आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू तो देखो डायरेक्ट मैं आंसर बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट ठीक है इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप राइट कर लो आंसर को आंसर नंबर टू है आपका लॉज मेड बाई इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव आर मेन टू बी फेयर If people find laws unfair, they can elect other leader who can change those laws. Next आप इसमें लिखोगे A republic allows greater freedom and prosperity. Economic pursuit benefits the entire nation and people are able to live well. Then ए आपका आंसर आ गया ठीक है इस तरह से आप लिख सकते हो इस सभी को देख सकते हो ओके नेक्स्ट देखो क्या लिखोगे व्हेन गवर्नमेंट सब द इंटर से इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कंट्री बी से इट इज अ सर्विंग द कॉमन वेलफेयर नेक्स्ट वन इज योर देयर इज अ वाइडर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल मेन आर क्रिएट्स इक्वल डिफ देयर फॉर इट इज डिड नॉट मैटर इफ यू वेर आई स्मॉल फार्मर और पावरफुल ऑर्डिनरी पीपल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट ओके स्टूडेंट हो सकता है आपके बुक में ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया हो तो आप इसको भी लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट right ही आया होगा थोड़ा बहुत वेरिएशन ऐसे में चलता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो लिखोगे पॉइंट लीडर्स इमर्ज बेस्ड ऑन द पीपल्स टैलेंट नॉट देयर बर्थ राइट नाउ सिविक वर्चू इज प्रोमोटेड बाय सिविक वर्च इंक्लूड्स डेमोस्ट्रेटिंग सिविक नॉलेज हाउ गवर्नमेंट एंड पोलिटिकल प्रोसेस वर्क सेल्फ रेस्ट्रेट सेल्फ असेसन एंड सेल्फ रिलायंस नेक्स्ट आपका है चेंज एंड रिफॉर्म कम अबाउट बाई वॉट नॉट बाई द फोर्स आप इस तरह से लिख सकते हो देखो ओके सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सप्लेन करने लगाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा दैट्स वाई आई एम ओनली प्रोवाइडिंग द आंसर क्वेश्चन नंबर टू इज योर लोकेट द फॉलोइंग महाजनपद ऑन अ मैप ऑफ इंडिया ये जो महाजनपद दिए गए हैं इनको आपको इंडिया के मैप पे लोकेट करना है फर्स्ट आपका दिया गया काशी देन मत्स्य अंगा अवंती एंड कोसल तो इन सभी को हम यहाँ पे डेनोट कर देते हैं मैप पे तो देखो सबसे पहले आपको इस तरह से एक मैप ले लेना है ठीक है परचेस कर लेना है शॉप से जाके देन आपको इस तरह से डेनोट कर दें यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं 
सिर्फ हमें फाइव ही यहाँ पे डेनोट करना है तो मैं यहाँ पे आप टिक कर दे रहा हूँ कौन कौन से आप इस मैप में डेनोट करोगे कहाँ तो देखो काशी को आप यहाँ पे डेनोट करोगे दिखा आपको ये रहा काशी यहाँ पे मैं रेड आउटर लाइन यहाँ पे कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले देन आप सेकंड देखो मत यहाँ पे कर सकते हो थर्ड आपका अंगा है अंगा इधर है ओके इस साइड है नेक्स्ट अवंती ये रहा अवंती यहाँ पे एंड लास्ट वन इज़ योर कोसल कोसल इज़ हियर तो आप यहाँ से इस तरह से इसको डेनोट कर सकते हो तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट होता है फाइव फाइव मार्क्स के दोनों क्वेश्चन थे टोटल टेन मार्क टेन मार्क्स का आपका कंप्लीट होया थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है हाउ मेनी स्पीयर्स आर देयर ऑन अर्थ विच आर दे बोला गया है अर्थ पे कितने स्पीयर्स होते हैं अंड कौन कौन से होते हैं तो आंसर आएगा देयर आर फोर स्पीयर्स ऑन द अर्थ चार स्पीयर्स हैं नंबर वन इज योर जियोस्फियर सेकेंड इज़ योर हाइड्रोस्फियर थर्ड वन इज़ योर बायोस्फियर एंड फोर्थ वन इज़ योर एटमोसफियर दीज आर द फोर स्पीयर्स ऑन द अर्थ नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का भी देखते हैं वाट वुड हैपन इफ देयर वॉज नो हाइड्रोस्फियर ऑन अर्थ अगर हाइड्रोस्फियर अर्थ पे नहीं रहे तो क्या हो सकता है तो आंसर आएगा आपका इसमें वी नो वेदर हैपन इन द एटमोसफियर बट विदाउट द हाइड्रोस्फियर देयर वुड बी नो वाटर टू एवोपरेट एंड सो नो क्लाउड और नो रेन कुड फॉर्म आपको पता है कि वेदर जो होता है ये एटमोसफियर की वजह से होता है एंड अगर यहाँ पे हाइड्रोस्फियर बट विदाउट द हाइड्रोस्फियर लेकिन जो हाइड्रोस्फियर है इसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर होता है वो यूपरेट होके क्लाउड फॉर्म करता है एंड रेन फॉर्म होता है जिसकी वजह से बट अगर यहाँ पे हाइड्रोस्फियर नहीं होगा तो वाटर ईवोपरेट नहीं होगा ईवोप्रे यहाँ पे एवोपरेट नहीं होगा तो फिर रेन फॉर्म नहीं होगा दैट्स वाई विदाउट द एटमोसफियर गिविंग अस एयर टू ब्रीथ प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनकमिंग सोलर सेस देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ ये आपका आंसर हो गया थर्ड बी का कंप्लीट ए भी आपका फाइव मार्क्स का था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी वाट प्रोविजन्स हैव बिन मेड फॉर इक्वल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्रीज आंसर आएगा इसका द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकोगनाइजेशन ऑफ इक्वालिटी एज आर देयर आर एज फॉलोस तो हम वन बाई वन पॉइंट वाइज देख लेते हैं फर्स्ट आपका है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ वाट दिस मीन्स इज द is that for every person from the president of the india to a domestic worker like kanta has kanta has to be obey the same law second answer aap yahan pe likhoge no person can can discriminate discriminated against on the basis of their religion caste race place of birth or whether they are male or female discriminate nahi karna chahiye yahan pe Dis यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए थर्ड आपका है यहाँ पे एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड होटल्स शॉप्स एंड मार्केट्स ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स रोड्स एंड बाथिंग घाट्स तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है विच इज अबाउट फाइव मार्क्स यहाँ पे और आप अनटचबिलिटी हैज बिन अबोलिस्ट इसको हमें दूर करना चाहिए टच जो छुआ छूत का होता है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फोर नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव जिसमें फाइव का ए देखते हैं अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ए का इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सेकुलर कंट्री है ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो आंसर आएगा सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाई द स्टेट नेक्स्ट पॉइंट इज योर विद द फोर्टी सेकेंड अमेंडेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स द to constitution asserted that india is a secular nation in a secular nation theek hai then aap likhoge people have to freedom to choose practice and propagate their religion 
नेक्स्ट पॉइंट इज योर द कंट्री डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड नैदर द गवर्नमेंट नॉर एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इंडिया इज अ सेकुलर नेशन एज इट हैज नो स्टेट रिलीजन तो आगे आप लिखोगे इसमें द गवर्नमेंट नैदर इनकवरेज और नो डिसकवरेज एनी रिलीजन एंड पीपल आर फ्री टू चूज एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन This is your answer number of five. And next टू आप लिखोगे यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट्स पीपल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स विथ इक्वल रिस्पेक्ट तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फाइव ए का आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फाइव भी देखते हैं अब ठीक है ये आपका टू मार्क्स का है थ्री मार्क्स का पीछे वाला था तो ट्रू एंड फॉल्स है बोला गया है फाइव बी में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स द पीपल ऑफ राजस्थान स्पीक मराठी राजस्थान के लोग मराठी बोलते हैं ऐसा बोला गया तो क्या आपको पता है बोलते हैं नहीं कहाँ के बोलते हैं महाराष्ट्र के पीपल बोलते हैं मराठी दैट्स वाई इट इज़ फॉल्ट तो आंसर आएगा आपका फॉल्स सेकंड क्वेश्चन इसमें दिए गए देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज फूड एंड ड्रेस इन इंडिया आप बोला गया इंडिया में क्या है अलग अलग के लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग फूड खाए जाते हैं एंड एक्रो ड्रेसेस ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग होता है इंडिया में अलग अलग पार्ट में तो ये बात सही है दैट मीन्स ये क्या आएगा आपका यहाँ पे ट्रू ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे आपका पेपर एसएस का कंप्लीट होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू वेरी मच लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर